सुमेरु पर्वत का आप लोग नाम सुने होंगे उनसे बड़ा कोई पर्वत नहीं है सुमेरु पर्वत एक ऐसा पर्वत है कि जो कि सूर्य अगर इधर आता है तो उधर गिरधा हो जाता है सूर्य अगर इधर आता है तो उधर गिरधा और इधर जाता है तो उधर गिरधा इन में क्या चला पता नहीं इन्होंने सोचा ये जो इधर धूप उधर छाव है इधर रोशनी उधर अंधेरा है तो ऐसा करते हैं कि इसलिए भी ऐसा कर देते हैं कि दोनों बगल एकदम दिन ही रहे रात ना रहे इन्होंने अपने रथ के घोड़े से सूर्य को सूर्य के पीछे पीछे चलते चलते सुमेर ऊपर रथ के पहियों से जो सात लिंग बना वही हो गया सप्त समुद्र इस पृथ्वी पर कितना समुद्र है पता है जान जाइए सात समुद्र है और सात समुद्र है जिसको सात द्वीप भी कह सकते हैं और जब सात सागर जो होता है उसका पानी भी अलग अलग है याद रखिए सात जो सागर है उसमें से हरे पानी का सागर है केतारी के रस के समुद्र मीठा जल है मदिरा के तरह जल है घी घी के तरह जल है दधी के तरह जल है मीठा जल है और ये सबके मध्य में ये जितने सातों समुद्र है ना उसके बीच में एक जम्बू जम्बू मत समझते हैं वो जामुन का जो वृक्ष होता है जामुन का वृक्ष एक से और उन्हीं के नाम से हम लोग कौन सा द्वीप के पास करते हैं पता है जम्बू द्वीप के कौन सा द्वीप हम लोगों का नाम है जम्बू द्वीप वह जो जाऊ के नाम से ही हम लोगों के द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप और कहते हैं ना इस पृथ्वी के नौ खंड है यह जो पृथ्वी है नौ खंडों में विभाजित है यह जो हमारा पृथ्वी है ना भगवान का दिया हुआ पृथ्वी नौ खंड में है कहते हैं ना कि हवाई जहाज से जन्म करता है तो हवाई जहाज से क्यों जा इसलिए कि उसके बीच में सागर है सागर में ध्यान नहीं चल सकता बहुत खाई रहता है वो इसलिए हम लोगों का वो द्वीप है नौ खंड है हमारा पृथ्वी उसका नाम है भरत किन पुरुष भद्र हरि हिरण्य चेतुमा इलाक गुरु रम्य और इसी के चारों बगल नवन सागर है और कहते हैं ना इजराइल से चीन और रूस से भारत का क्षेत्र पड़ता है अभी सुनते होंगे आप लोग समाचार में कि चीन ने इंडिया का जमीन चाप लिया है चापना चाहता है कहा से इजराइल से चीन और रूस का क्षेत्र में हम लोगों का 
देश पड़ता है अभी भी और इस पृथ्वी पर कितने देश है पड़ा है दो सौ चालीस देश है इस पृथ्वी पर दो सौ चालीस देश है लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एक सौ पंचानवे देश है जिसमें दो गैर सदस्य देश है उनका नाम है पर्यवेक्षक राज्य परम धर्म पीठ और फिलिस्तीन राज्य यह दो जो है गैर सदस्य देश है और एशिया में भागवत कहते हैं ना भागवत में एक एक ऐसा ऐसा बात मिलेगा जो सुन लेगा उसकी पूर्ण का प्राप्ति होता है और कथा सुनने से नहीं होता है कथा को चिंतन और मनन दोनों रूप में करते हुए श्रवण करना पड़ता है अब ये देखिए कि हमारा जो एशिया है हम लोग एशिया में रहते हैं एशिया में भी कितना देश है पता है रिंको कितना देश है पता है एशिया में नहीं जान जाओ अड़तालीस देश है एशिया में अड़तालीस देश है और उनमें से तीन रूस कजाकिस्तान और तुर्की देश का भाग यूरोप में भी है जरूरत आसानी हो जाना चाहिए आप लोग शुरू से भागवत इस पृथ्वी का शुरू से आपको कहता है कि देखो भगवान का किया हुआ यह पृथ्वी किस तरह से बढ़ते 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 यहाँ और जब ध्रुव ये तो स्वीकार नहीं जा रहा और ध्रुव के पर बाबा का नाम क्या थे पता है मनु जी जिसके नाम से हम मनुष्य कहलाते हैं अब जब ध्रुव जी घर से जा रहे थे ना मार्ग में वो भगवान को भजने जा रहे थे किनको भजने जा रहे थे भगवान को भजने और लक्ष्मी मैया अपने को उन्हें कह रही है कि भगवान विष्णु से कि हे प्रभु आपको इस बालक को देखकर दया नहीं आता यह जो निर्जन बन में जा रहा है आपको खोजने को खोजने के लिए यह जो आपको खोजने के लिए जा रहा है तो प्रभु इस बालक पर आपका क्यों नहीं है तो क्या कहते हैं जानते हैं लक्ष्मी मैया को भगवान देखो वह भक्त है मैं भगवान हूं वह भक्त है मैं भगवान हूं मैं कुछ नहीं कर सकता लक्ष्मी मैया गुस्सा आती है और कहते हैं ना कि जब ध्रुव जी जा रहे थे तो रास्ते में नानक जी के बताने के बाद रूपी के गले में जेवर हीरे आदि गहना से पूरा सर चढ़ा हुआ था कुछ बदमाओं से देख लेते हैं और बदमाओं से जब देख लेते हैं तो बदमाओं से कहा रहे हैं अपने सखा से मित्रों से कि देखो देखो आज का शिकार हम लोग हो रहा वहां देखो देखो और झगमग किया मनी मुर्दा मनी सब जो भरने देते ही आज बारात चक 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 करने देते ध्रुव जी देते 
और जब जब चक 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 कर रहे थे धूप भी के जब धूप भी के चक चक कर रहे थे तो क्या होता है पता है भगवान सौ को पूछते हैं ध्रुव जी ये बताओ कि भगवान कहा मिलेगा तो कहते हैं चलो हम बताते हैं लेकिन भगवान कभी मिलेगा जब यह आप आभूषण की आग में दे दोगे वो ध्रुव जी आभूषण भी दे देते हैं माता लक्ष्मी का कृपा होता है उस बालक को मारना चाहता है बदमाश लक्ष्मी बाबा आकर उस रूप को बचाते हैं जब नारद जी ने कह दिया था कि ध्रुव जब तुम तपस्या करोगे तो कोई कुछ होने के लिए देगा मत खाना हम लोग जब एक व्रत आप लोग करते हैं जितिया जितिया में क्या होता है पानी भी नहीं पीते हैं किसी ना किसी प्रकार से तो कर भी लेते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं आज कल का तो कल जुटी हम लोग ऐसे हो गए हैं कि 24 घंटा भी बिना जल के नहीं रह सकते लेकिन जो ठान लीजिएगा वह पूरा होता है पूरा करने वाले ऊपर वाले होते हैं थामना जरूरी है हम लोगों को कोई भी चीज थामना जरूरी होता है जिस प्रकार आपके समाज में यह श्रीमद भागवत कथा बहुत जल्द समय में हुआ जिस दिन मुझे कहा गया मैं किसी दूसरे कथा में था उसी कथा में बात चला और मात्र हमको लगता है कि आठ दिन के अंदर ये भागवत कथा आपके गांव में शुरू हो गया भगवान हनुमान जी भी आ गए कहा से प्रतिमा उनका तो मानव को ठानना चाहिए प्रयत्न का संकल्प करना चाहिए कोई भी कार्य के लिए संकल्प बहुत बड़ा जरूरी है जिस प्रकार आप घर में स्नान करने के लिए सोचते हैं कि अब हमको स्नान करना है मन में संकल्प करते हैं स्नान हो जाता है घर के जो कार्य होते हैं उसको करने के लिए ठान लेते हैं और वह पूर्ण हो जाता है इसलिए सबसे बड़ा है मानव जीवन में किसी भी कार्य को करने के पहले संकल्प अगर कोई विद्यार्थी ठान लेगा कि मुझे सौ में निन्यानवे नंबर लाना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा बिना पढ़े नंबर नहीं आ सकता जोरदार खाली होना चाहिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संकल्प का होना और संकल्प को पूर्ण करने वाले भगवान मस्ती छाई रे मस्ती छाई रे मस्ती छाई रे साबरिया अब तो तेरे नाम की प्यारे तेरे नाम की
आपने के राज कर उसके बाद में तुझे इन पिता में वो धूप लोग को दूंगा उत्तम लोग धूप लोग को दूंगा सो सुख संदेश देता है आपसे अगर किसी को पीड़ा हो दुख हो वह कार्य न करे और अगर हमको दुख होता है और किसी को सुख हो रहा है वह कार्य जरूर करना चाहिए वार्ता ले होना चाहिए सही गलत के विषय में राम सही से जोड़ के गलत से अलग करा आप मन में अगर उत्तम विचार होगा और आपके मन में अगर रहेगा तो क्या होता है कि राम आपको उत्तम बात को मथे में डाल देते हैं और यह जो भागवत कथा सुन रहे हैं ना भागवत कथा सर्वप्रथम कहा से शुरू हुआ था इस दिन के समय के भाव में नहीं कह पाया था आज देता हूं एक समय की बात कहे भोलेनाथ भोलेनाथ माता पार्वती के संग कैलाश में कहते हैं कि जब भगवान का समाधि टूटता था समाधि ऐसा नहीं कि लाया दस मिनट दस मिनट के बाद तोड़ दिया ऐसा नहीं होता था पहले समा बोले नाम जब तक उसे आकरते थे कई वर्षों के बाद कई वर्षों के बाद और जान जाइए चलिए इस बात को वर्ष के वर्ष का बात बाद में बना देंगे और कई वर्षों के बाद उनका समाधि जब टूटा तो दोनों हाथ जोड़ कर गौरी मैया उनके सामने ओ महादेवम महात्मण महाजोगी महेश्वर और उनकी से उनके से गौरी मैया लगी हुई थी बोलते हैं और गौरी मैया के ऊपर गौरी मैया के ऊपर वो कितने प्रसन्न थे समाधि तोड़ने के बाद गौरी मैया ने भी सोचा कि आज तक तो भोलेनाथ समाधि टूटने के बाद किस मुद्रों में नहीं कुछ जरूर बात है और भोलेनाथ कहते हैं कि हे सुनिए मैं आपसे कुछ ऐसी कथा कहना चाहता हूं ऐसी कथा कहना चाहता हूं सुनाना चाहता हूं जिसे सुनकर आप अजर और अमर हो जाइएगा और आनंद की प्राप्ति होगी सुख की प्राप्ति होगी अब इस बात को सुनकर गौरी मैया सोचती हैं कि लगता है भोलेनाथ का इस बार जाली मूड है जाली मूड में है भोलेनाथ और गौरी मैया को चाहते हैं देखो यह मैं तुझे यहां नहीं कथा कह सकता तब प्रभु कहा कल के जहां हम और तुम हो जहा हम और तुम हो वहां यह कथा में तुझे 
और बोलिए हनुमान चालीसा का पाप हिंदी बजा दीजिए और उसको सुनिए सुनते सुनते आपको एक एक मिनट में ये पूरा याद हो सकता है तो याद हो दो चार दस दिन में हो जाता है याद कर लीजिए हनुमान चालीसा का पाप अपने कीजिए बच्चों से करवाइए और जिस घर में हनुमान चालीसा का पाप होता है वहां पे कोई अरिष्ट ग्रह आपके यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं अब मान लिया जाए कि ये कह रहा हो मैं दो तो दिन आप कीजिए तो आप उसका कोई फल नहीं है उतने फल है उसमें जो है लेकिन अगर आपको ग्रह से इस जलचुग से बचना है कहते हैं ना कि रावण ने अपने भवन में नवो ग्रह को बंद करके रख लिया था उसमें सन्न देव भी थे और उस नवो ग्रह को मुखली गुण कराने वाले हैं पता है ना बजरंग बली बजरंग बली तेरा क्या कहना बजरंग बली तेरा इसलिए कलयुग में बजरंग बली को छोड़कर किसी भी शरण में जाने के लिए कोई कथा नहीं कहता सब कथा कहता है मैंने कहा था ना प्रसन्न कर लिया था और उस प्रेत को कहा देखो आप मुझे राम लक्ष्मण से मिला दो अब प्रेत में प्रेत कैसे बस में होता है ये बात बताता हूं मैं मैं नहीं बताता कि आपका संगठन का पुराण बतलाता है कथा बतलाता है कथा बतलाता है मैं कुछ बतला करने वाला नहीं हूं तुलसीदास जब शौच के लिए हाँ? और आप लोगों के सामने बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं जिसमें अभी उभरे हुए कलाकार जिनको राजू राजा के नाम से जाना जाने जाते हैं और उनके साथ में आए हुए हैं रंजन कलाकार जी थे और मैं चाहूंगा कि मंच पे आसीन हो और श्रद्धालुओं से आप लोगों का भी क्योंकि राजू राजा अगले बार भी भजन संध्या में आए थे भजन संध्या में आए हुए हैं आप लोगों से मिले हुए हैं और जोरदार ताली होना चाहिए अच्छे अच्छे कलाकारों के लिए और पहले से ही इस क्षेत्र की उभरते हुए कलाकार पूनम जी भी आ चुकी है क्योंकि भागवत का जो मंच होता है ना ये अनेक अनेक कलाकारों के मंच से सुशोभित होता है और सरस्वती सदैव सन के घर में बात करें और आपके घर में भी भगवान का कलाकार हो यही कामना है और इतने वृंदावन की ओर भोलेनाथ ने चंद्रमा रंग दिया तो चंद्र सरोवर कला ने नाग मारा शेषनाग रूप में धीरे धीरे रूपों में उधर कथा शुरू कर देते हैं और जब कथा शुरू करते हैं ना तो गौरी सो जाती है 
गौरी मैया क्या होती है सो जाती है और आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जब तक हम यहाँ आए ना लक्ष्य साल से पहले आपके पास रहेगा ताली की बजवाता है आपका आलस्य आपसे भागे भगवान का नाम क्यों बजवाता हूँ इसलिए बजवाता हूँ कि आपका मन क्रम बचा जाए तीनों एक साथ रहे मन क्रम बचा जाए इसी भगवान का बेकारा कठोर में लड़वाना चाहिए अरे मन चल बिंदन घूम राधे राधे गाएंगे मन चल बिंदन घूम राधे राधे गाएंगे Yeah. 
मुझे दिल्ली की भारी लाल की राधे राधे राधे
कई जन्म लेना पड़ता है गौरी मैया को भोले रामत को पूने के लिए क्यों पार्वती गौरी सती यह जो थी मोहब्बत जन्म में थी और भोले नाथ ने कौन थे वो मैंने कहा कहा है 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 कि कि में में एक एक वो 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 ने 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 सोचा कथा सुना किसने संकेत दे रहे कि हमको उनका ध्यान चल जाता है कहा वृक्ष के ऊपर और जब वृक्ष के ऊपर जाते हैं तो वहां चोटी को देखते हैं और भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल लिया और यह विचार मन में किया कि इसने जो कथा सुन लिया है यह क्या हो गया अमर हो गया अब अमर हो गया तो अमर हो या अपना किसी को उन्होंने कहा ही नहीं त्रिशूल लेकर उस सुख के पीछे और सुख ने क्या किया उड़ना शुरू कर दिया और जब उड़ते उड़ते एक वन में गुजर रहे थे और वहीं पे व्यास जी का आश्रम था व्यास जी की पत्नी कुछ समीहा को चोर रहे थे जैसे आप लोग चावल चुनते हैं ना सूप में रख के जो उसमें गलत चीज आप फेंक देते हैं कंकर ये सब तो व्यास जी की पत्नी तो जमदाही उस समय आया जमदाही का मतलब समझता है जब आपको काम आप करता है तो दोनों मुख को खोल के लंबा सौंस लेते हैं उसे भी जमदाई करते हैं और उस, उस मोती ने क्या किया उनकी मुख मार्ग से उधर मार्ग में चले जाते हैं उधर का होता है पेड़ पेड़ में जाके स्थिर हो जाते हैं और जब पेट में जाके स्थिर हो जाते हैं तो भोलेनाथ करते हैं कि तू निगल मैं तुझे मार ही दूंगा वहां से सोच जवाब देते हैं मैं नहीं यहां से निकलने वाला मैं नहीं यहां से निकलने वाला व्यास जी के बिनती पर भोलेनाथ कहते हैं कि हे व्यास जी आपके यहां एक बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष का अवतार होने जा रहा है और व्यास जी की पत्नी को जी के पत्नी जी के गर्भ से मुहसुख संसार में अवतार ग्रहण करते हैं व्यास जी के पुत्र का नाम ही जो हुआ वह सुखदेव हुआ तो सुखदेव जी ने यही कथा सुना था और आप लोग भी जो सुन रहे हैं यह जो भागवत में नाम रखा हुआ है देव जी के द्वारा ही कहे हुए हैं वही मैं आप लोगों को भी श्रवण कराता हूँ जोरदारी होना चाहिए भागवत कथा क्या है अमर कथा के नाम से जाना जाता है क्यों तो ऐसे ही कहा गया है अमर नाम से की अमर कहानी और जिसका शरीर एक बार अमर नाम तक पहुंच जाता है समझ जाओ यह शरीर अमर हो जाता है ये सच्ची बात है अब तो शासन प्रशासन ने अनेक नियम लगा दिए हैं आज से दस वर्ष बारह वर्ष पहले कोई नियम नहीं थे जो जा सकते हैं दर्शन कर सकते हैं आ सकते हैं अब ये सोचिए कि भगवान ने सब चीज दिया है भगवान ने सब चीज दिया है यह आंख जो है भगवान ने जो दिया है यह कब तृप्त होता है पता है यह तृप्त तब होता है जब भगवान तृप्त को करता है तीर 
यूज करने से क्या होता है यह शरीर जो है ना शुद्ध हो जाता है अब पता चलता है कि यह शरीर कितना महान है और अब जो हम प्रवेश कर रहे हैं ना सभी चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं आपको कल नहीं कहा था सभी चरित्र में समय भाव में ध्रुव का वर्णन कर दिया था और सभी दक्ष जी की कन्या का नाम है दक्ष जी की कन्या भोलेनाथ से शादी सती जी का एक समय की बात है भोलेनाथ अपने कैलाश में सती जी से सती जी से बातें कर रहे थे और बातों की बातों में भोलेनाथ समाधि में लीन हो जाते हैं और जब समाधि में लीन हो जाते हैं तो इधर सती जी के पिताजी ने एक महाज्ञ थाना था जब देखिए ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को सृष्टि का कार्य सौंप दिया था जब कार्य सौंप दिया था तो दक्ष जी बेचारे सृष्टि का काम भी करते थे और नारद जी क्या करते थे यही जो नारद जी ये नारद जी नहीं कथा के नारद जी वो क्या करते थे बेचारे सबको भगवान का भक्त बना देते थे हाँ जो सृष्टि का कार्यक्रम मिला था उसे भटका के सबको जो है भगवान का भक्त बना देते थे यह जब बात दक्ष जी को पता चला तो दक्ष जी ने श्राप दे दिया नारद क्या नारद को श्राप दिया पता है कि तुम जो मेरे कार्य में दिन डालते हो नारद जी जाओ मैं आपको श्राप देता हूं कि आप कहीं हस्ती नहीं रह पाओगे कहीं अर्थात कहीं ठहर नहीं पाओगे आज भी नारद जी कहीं नहीं कर पाते हैं हाँ कहीं नहीं कर पाते हैं हाँ इधर का चुगली उधर लेकिन आपके आपके नारद है मारपीट करवाने वाले और उस समय के नारद थे सब देवताओं के काम बनाने वाले जो नाताली होना चाहिए नारद भाई ऐसा करना चाहिए सबको मिलाने का और हम लोगों में जो नारद खुनी होता है लाकर भूसल गाली गलत चलने वाला ऐसा नारद भी नहीं कर लिया चाहिए और दक्ष जी ने जब यज्ञ खाना था तो शिव जी के यहां निमंत्रण नहीं दिया था दक्ष जी के सबसे प्यारी कन्या सती थी सबसे छोटी थी सबसे गुलाड़ी थी खाते हैं ना तो कहा जान जाइए भागवत कथा में तो सब ज्ञान दे देता है बात की ही पिता की बेटी या सब कन्या होती है और माँ का पुत्र होता है सुन लीजिए अंश पिता का रहता है लेकिन पुत्र माता का होता है और कन्या जो है वह पिता का होता है एक सभा में ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी इंद्र अग्नि सभी देवी देवता बैठे हुए थे दक्ष जी के सभा में और वहां पे दक्ष जी आ रहे हैं सब खड़े हो जाते हैं केवल दो देवता जो है बैठे रह गए ब्रह्मा जी और शिव जी उसी बात का दक्ष जी को बड़ा गुस्सा लगा 
मन में बड़ी गुस्सा आया और दस दिन में किया भोले भगत को बुरा भला कहा भोले भगत ने कुछ प्रतिकार में जवाब नहीं दिया समाधि में सती मैया कुछ नहीं थी कि से कहते हैं ना अभी भी चलता है ऊपर ही याद रखिएगा विमान नीचे नहीं चल सकता वह कम से कम 200 सौ फीट ऊपर ही चलेगा तीन सौ फीट ऊपर ही चलेगा बैलेंस नहीं मिलेगा उसको विमान को भोले ना समाधि में सती मैया सुनती है उस विमान से जो ऋषि मुनि देवता लोग जा रहे थे आपस में बात खींच कर रहे थे कि हम लोग दक्ष के यहाँ जा रहे हैं दक्ष के विशाल यज्ञ वहां किए हैं उसी में हमको निमंत्रण दिया गया है उसी पे जा रहे हैं यह आप सती मैया ने सुन लिया और सुन लीजिए पिता के घर में कोई कोई अगर उत्सव हो तो सबसे ज्यादा खुशी कन्या बेटी को होती है पुत्री को होती है याद रखिए जितने पुत्री हैं केवल वही काली हो जाते हैं केवल किसी गांव की बेटी ही काली हो जाते हैं हाँ और क्या होता है सती मैया ने जब यह सुनी तो उनके मन में अत्यंत दुख की पीड़ा और भोलेनाथ के सामने भोलेनाथ के सामने जाके दोनों हाथ जोड़ते खड़ी हो जाती है और प्रार्थना मन में हमें करते हैं सत्य है सत्य ही सुंदर है I'm 
आदरणीय बाबा एवं पर बाबा मैया कही जाओ सासू कहू सबको पढ़ना बाबा के कृपा से सर धो करो पिछले पिछले आए हैं आपका प्यारा दुलारा राजू राजा मैं रंजन कलाकार बाबा का प्रोग्राम ज्योति बिहार में एक बार हुआ फै फै हुआ फिर दोबारा बाबा वहाँ नहीं गए हैं वही निमंत्रण देने आए हैं एक बार ज्योति बिहार भी आइए रंजन कलाकार के द्वारा वहाँ आपका स्वागत है नाम बहुत सुने थे आज श्रद्धा से हम यहाँ आप लोगों का प्रेम देख रहे हैं बाबा के प्रति उदारता प्रेम इधर तो भरते जा रहा है इधर भर खाली है लगता है सबका काम तो घर का खत्म नहीं हुआ होगा इसीलिए सब को नहीं आए अब इधर आदमी नहीं है सबको दिखाई दे और मैं हास्य कलाकार हूँ अपने क्षेत्र में खगड़िया का नाटक में जाता हूँ सासा हूँ लोगों को भैया बहनिया और भैया सभी को गला बैठा हुआ है खगड़िया में वो स्टेज का प्रोग्राम था ठंडा पानी पिला दिया हमको सूझने में आया सोचे फिर लिखा है फिर लेते सत्संग में सत्संग में कीर्तन में भजन में कई प्रकार के लोग आते हैं उसमें दो तीन प्रकार के लोग होते हैं उसमें जो शुद्ध लोग होते हैं वो श्रोता होते हैं श्रोता कुछ भी बाबा कहेंगे बड़ी ध्यान से सुनेंगे और बीच बीच में ताली बजाएंगे धन्यवाद और दूसरा होता है सरोता बाबा की छोटे हैंगे वो दो आदमी मिल के फैमी लटाएंगे गप करेंगे और दोनों का बात दोनों काटेंगे सरोता के तरह और तीसरा होता है सोता कहीं कीर्तन भजन में गया और सो गया नींद कर गया बेचारा खत्म हुआ को जगा दिया घर गए घर में पूछा सत्संग हम गए हो की सब सुन लो बाबा की सब कहते बाबा की कह जय हिंद के लिए हमें बाबा के बात नहीं सुन लिए बगल वाला बात सुनी का हम सूची गए मैं कुछ ने सुन लिए बताओ जे बेटा एक आदमी कर के उठो जा 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 एक आदमी कोई नहीं गंद है आओ बैठो ये है सुन लिए आओ बैठो आओ उठो ये है सब संवाद सुन लिए अब देखिए और ये सब सत्संग की बातें हैं बाबा प्रेम से कह रहे हैं बाबा का बात अच्छा लगे एक गांव में एक कीर्तनिया आया था वो बहुत अच्छा गाता था लेकिन उस गांव के भाषा उस कीर्तनिया को सुनने में नहीं आया समझ में नहीं आया 
आधा घंटा के बाद सब दर्शक अपना घर चल जाए महंत जी का आंख खुला वो कीर्तन गाते थे आंख बंद है महंत जी का हारमोनिया बजाते बजाते जो ही आंख खुला तो देखे दो आदमी बैठा हो महंत जी बोले आप दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं आप तो दोनों को कीर्तन कितना बढ़िया है आप तो दोनों को धन्यवाद देते हैं वो दोनों आदमी बोले बाबा हम कीर्तन सुनने नहीं आए थे हम दोनों बैठे हैं मेरा दरी है और इसका लाई थी आप उठिएगा तो हम घर ले जाएंगे तो ये बाबा का एक एक शब्द जो सुनेंगे बुझेंगे तो दिनों दिन और उत्साह बढ़ते जाएगा बाबा बहुत अच्छे बोलते हैं अब हम मंगली से बुलाएंगे दो मिनट आ जाए साज बाज वाले कृपया आ जाए ताकि आप अभी टेस्ट नहीं लगा गलत किया बाबा बिंदु बाबा सबको हम बाबे कहते हैं पता नहीं हमसे परे है कि छोटे हैं लेकिन है तो बाबे हर बार कौन गड़बड़ हर बार कौन गड़बड़ होता है ये सभी को जानते हैं मेरा बहन नाम भी और हमारे भैया और दादा वगैरह भी सब अब एक गड़बड़ की शाम सुनाते हैं हर बार कौन नहीं करना चाहिए अब इस किस्सा को हम आते हैं एक बेटी वाला बड़ी परेशान था बेटी वाला इतना परेशान था कि बढ़िया दमाद मिले बेटी सुख करे इसलिए वो परेशान था एक दिन बहुत सुंदर लड़का मिल गया तो वो लड़का वाले को कहा कि देखिए हमारे यहाँ चुप चाप आइएगा बगल वाला घूम चला देता है इसलिए पिछवाड़ से लड़का लेके खाली आ जाइएगा ये तो शादी नहीं हो पीछे वाला कैब से लड़का लड़का कापा दोनों घुस गया और पंडित जी पहले से सब भूख भूख बजा दिया था सब पूजा कर दिया था सिंदूर दौड़ खाली बोकी झट आया पंडित जी को खाया सिंदूर दौड़ कर दिया शादी हो गई जो ही शादी हो लड़का का बाप खुश हो गया सुधार लिए इतना खुश हुआ बचने लगा वो फटल भंगा हुआ ढोल था लड़का वाला गा रहा था लड़की वाला सुन रहा था झट से लड़की वाला अपना कन्यान को बोल हे हे कथा तो देखे हम यहाँ धमला ढोल बजा रहे थे कथा तो देखे हम कहाँ सुने वाला लेकर के वहां से चला और समुद्री के आगे में जाके कैसे गाया जानते हैं
पति का भी बात जो है वो गति लगा देता है पति कुछ भी छोड़ियों बात बोले अगर मुंह में दर्द है पत्नी को बात करें चाहे हम दर्द अच्छे इलाज नहीं करें चाहे बात करें अपने सच्चे मन होने पर ही लाए हम बंद साथ बात करते हैं तो वो पति का चला जो है अपना पति के खाता है पत्नी को नहीं टोकता है आज कहीं लहरा में चल जाते हैं फिर क्या होगा अरे भाई और कैसा है बोले गरीब बोले नहीं छे बाप हम पता चले छे बाबू को भी हाथ से खींच लेला कन ये लहरो छे अल्लाह जी साहब ऐसा हम सभी पति का कहब हम पत्नी का लहरा करी के राखी हम लहरो ने जा बाबू हो बोले सर धो ग्राम की चलिए और आप लोगों को भी निमंत्रण पड़ गया हमको लगता है कि वहाँ का टेप तो हमको लिखा हुआ टाइम में रहता लेकिन 15 दिन 20 दिन के बाद यहाँ जैसे 9 तारीख तक होगा ना 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद वहाँ का पार होगा हाँ और आप लोगों को निमंत्रण भी मिल गया चलते हैं कथा की ओर और जब भूले ना के सामने माता सती खड़ी होती कहती है कि हे प्रभु मेरे एक महाजज्ञ हो रहा है और यह मैंने पुष्पक विनोद से जाते हुए सभी ऋषि मुनियों से सुना बोले राम का क्या किया जाए आपको निमंत्रण मिला है नहीं सती मैया कहती है मुझे तो निमंत्रण नहीं मिला है भोलेनाथ कहते हैं कहते हैं कि कैसे जाना होगा तब तक याद रखिए जहां निमंत्रण नहीं मिले चाहे वह पिता का घर ही क्यों ना हो बिना निमंत्रण का कहीं किसी को नहीं जाना चाहिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए अगर जाना चाहिए अगर जाना चाहिए तो ताली बजा दीजिए कहाँ चलेंगे कौन 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 ताली बजा रहे हैं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ताली मत बजाइए अज्ञान की बातों पे ताली मत बजाए और ज्ञान की बातों पे ताली बजाइए आपका हाथ का कसरत भी बढ़ेगा चलिए जो ताली बजाए कसरत तो हुआ अब भले ही ना देखा कि ये कैसे जाना होगा तो छोड़ो कोई भी ताजियाँ होगा नहीं � और इतने में क्या हो जाता है सती मैया का एकदम तेज खोल देती है और भोले नौसे का तेजा भी जो हो जाए मैं तो जाऊंगी जो हो जाए मैं जाऊंगी तो सती मैया उदास होकर अपने मन से उदास होकर भोले नौसे के सामने खड़े होकर कि हे प्रभु आप तो हर वक्त साथ ही मिल रहते हो और हमको मिलाने मौका तो जल्दी तो नहीं मिले आप तो सदैव सुधर रहते हो मतबलबा के तरफ से चल रहते हो मतबलबा के तरफ से चल रहते हो मतबलबा के तरफ से चल रहते हो क्या करूं भोले नाथ के प्रति उनका गुस्सा पत्नी कब गुस्सा जाती है तो कहते हैं ना जब पति बाप न हो और सखी मैया मन में यह सोचकर ये बाबा तो सोचा रहते हैं समाधि में मेरा क्या होगा सुनता दे रहे लाहो सुनता दे रहे लाहो Oh, my God. 